مرحبا 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 كيفكم شو اخباركم انا والله قضيت في الاردن اجمالي تقريبا سنه كامله زرتها اربع مرات وما تعلمت اللهجة الأردنية للأسباب المعينة بس كنت دائما أسمع أنه أنا أتكلم مثل الفلاحة لأنه بالأردني بنت لازم تقول ومش تقول وأنا بالنسبة لي جدا صعب أقول وما أقول ولذلك خلاص إيش الفرق فلاحة بالروسية وفلاحة أردنية جدا عادي متعودة أنا فليش أنا ما تعلمت اللهجة الأردنية لأنه أصحابي هناك كلهم كانوا أجانب أو إراقيين أو أردنيين اللي كانوا يتكلمون معي اللغة الإنجليزية هالجو جدا دافي فلذلك عشان تعبي حطوا لي سبسكرايب ولايك واهلا بكم في قناتي بطاطا بالروسية وليش انا اصلا رحت الى الاردن ورجعت هناك ثلاث مرات نضحك لان بسبب هذا حذائنا لا بس انا قررت ان اليوم لازم يكون موضه جديده سوري <تصفيق> فليش انا رجعت الى الاردن ثلاث مرات واجمالي جلست هناك هذه مدة طويلة فلما كنت ادرس في الجامعة في الكلية والله الفائدة من الدراسة كانت مش اكثر من سنة واحدة وبعد السنة احس انه خلاص يعني ايش اقدر اتعلم فروحت ادرس في عمان في عمان في عمان رحنا ببعثة دراسية كما قلت في الفيديو السابق عمان نحن ما دفعنا اي شيء اداة تذاكر الطيران بعد ذلك رجعت نجحت بالامتحان ورحت الى المغرب في المغرب درست شهرين بعد ذلك رجعت خلاص ما في فلوس وما اقدر ابقى في بيلاروسيا طفشانة احس انه لازم اسافر لازم اتعلم في الجامعه ما في شيء كذا اه موت فقررت اروح الاردن انا شفت الصور كذا السريع سمعت انه واحده درست ايضا في الاردن من جامعتنا وحسيت انه الدوله مش غاليه وتكلمت مع امي وامي بعد بيت ريفيا اللي كان عندنا بيصير 6000 دولار واعطتني 3000 دولار وافكاري انه الأردن دولة رخيصة كانت أكبر غلط صراحة فرحت فخوتي كانت أنه أدرس في في أمان في الأردن ثلاث أشهر أسكن في شقة مشتركة مع الأجانب الآخرين وهذا ثلاث ألاف دولار راح تكفيني ما تذكر تذكر الطيران والتعليم وما أدري إيش ولما وصلت الى الاردن بعد اسبوع فهمت ان فلوسي راح تكفيني اكثر شيء شهر واحد فبدات ابحث عن الشغل وبشكل جدا سريع صراحه لقيت الشغل في بري سكول هذا يعني مش روضه الاطفال ومش المدرسه يعني شيء بينه فانا كنت معلمه هناك وراتب كان يعني جدا تمام بالنسبة لي في ذلك الوقت في الصباح أنا كنت أشتغل بعد ذلك في المساء كنت أدرس وبعدين طلعت مع الأصدقاء ومع الأصدقاء فالأطفال في المدرسة والله العظيم علموني كثير من الأشياء من حيث اللغة والصبر كان هناك واحدة جدا حلوة ومغرورة عمرها خمس سنوات بنت المديرة ما تخليني استمر بالدرس اذا ما كنت انطق كل الحروف احرف بطريقه صحيحه وكم مره هي خربت الدرس لانه ما كنت اقدر انطق حرف ح ممكن لحد الان ما اقدر بس 20 30 دقيقه ما تخليني استمر تضحى تقول لا انت مدرسه لازم تقولين صح وما ادري ايش ايه بعدين بالتاكيد في النهايه يعني بكينا وما ادري ايش كل واحد كان يبكي اداء البنت هذه قالت الحمد لله هذه المعلمه الخربانه تروح وترجع لبلدها الخربانه الاردن صراحه دوله رهيبه 
كثير من الناس فقراء لكن الأسعار مجنونة خصوصا في العاصمة وأنا كنت ساكنة في العاصمة الأردن أنا بدأت أدخن لأنه يدخنون في كل مكان في الحصة في المعهد في الجامعة كذا في المامر في الكلية نفسها في المبنى حتى في الباص في كل مكان الناس يدخنون وزجاير غالية جدا فمن أكبر السلبيات اللي واجهتها في الأردن كان التحرش أكون معكم صريحة ما تزعلوا أحيانا أنا وبنات أخرى من الدول الأخرى مثل أمريكا أو دول أوروبية كنا نخاف أن تمشي في الشوارع لأن التحرش كان جدا قاسي يعني مثلا في المغرب أيضا في تحرش بس تحرش جدا لطيف يعني آه هلا هوبا آه صباح الخير يا حلوة وما أدري إيش في الأردن لا كده تمشي في الشارع يسخون look at your وما أدري إيش كده كلام يمسكوك ويعني أنت حتى لو كنت سوق في السيارة ومعك رجل ثاني أو رجال في من السيارات الأخرى يرسلون لك بوصات وما أدري إيش فهذا الشيء كان جدا مزعج أنا بالتأكيد لا أتكلم عن الجوز من الشعب الأردني المثقف هذول الناس بالتأكيد ما شاء الله يعني جدا طيبين مثقفين مؤدبين كان عندي أصدقاء هناك جدا قريبين وحتى يعني <تصفيق> أقول لكم أكثر من هذا أقرب صديق لي ماي سول ميت هو من الأردن هذا الشخص اللي أصلا جاب اسم وطاطا الشخص آه اللي ساعدني في كثير من الامور مش فقط في الاردن في بيلاروسيا ايضا فهو اردني فلذلك اكيد انا ما اتكلم عن الشعب كله بس اقول انه بعض الناس غير مثقفين آه تصرفاتهم جدا صعبه فبالتاكيد الاماكن السياحيه والاكل في الاردن بتجنن المشكله الوحيده انه انا كنت نباتيه وكل يوم اكل فلافل فطوش فلافل فطوش اها بيض حمص احيانا فلافل فطوش بيض وحمص فبالتاكيد عدة مرات انا رحت الى البحر الميت وصار هناك حادث ما راح انساه في حياتي هناك كانت معنا واحده ايطاليه فتحمست زياده وناست بالكامل انها عند بحر الميت وكذا ركضت وقفزت على طول في البحر تعرفون ايش صار بعد اكيد يعني الحمد لله السريع جاء وساعدوها جابوا مويه بس مسكينه عيون حمراء جسمها ضربت وما ادري ايش ان شاء الله ما راح تكرر هذا الخطة مره ثانيه في حياتها فالبترا ووازيرا بالتاكيد مناطق جدا جميله تحس كانك في الكوكب الثاني انا كثير استمتعت هناك احساس كانت رهيبه المشكله الوحيده اكيد تذكره الدخول الى البتراء بس يعني ولي انا دائما راح تلقي حل لقيت واحد ياباني واشتريت من التذكره بنصف السعر ودخلت بالسعر اقل لانه كان هناك 80 او 90 دولار للشخص صراحه يعني مش كل واحد يقدر يدخل بهذا السعر والعقبة أكيد زرتها مرتين أو ثلاث مرات ما أتذكر أنا مجنونة بحر فلذلك دائما أجي أروح إلى هذا المكان مشكلة الوحيدة أنه مليان الروس بس أجمل وأرخص من أمان دائما أبي أقول أمان من أمان ما أدري ليش أعتقد في قصة متعلقة بالضرائب صح؟ الحين أحلى القصة من هذا الفيديو أظن خلال زيارتي الثالثة إلى الأردن أنا كذا جيت أعتقد لمدة شهرين أو شهرين ونص وأحد أصدقائي هناك هو منظم الرحلات السياحية داخل الأردن واقترح علي رحلة إلى إلى الجبال السعر كان 80 دولار يوم كامل انا قلت انه اسفه ما عندي فلوس ما راح اروح فالساعه 12 بالليل يكتب لي رساله يقول انه احد دفع وما راح يجي فلذلك في مكان فارغ تقدرين تجين بالمجان انا كذا اوه حلو حلو اوكي موافقه الرحله تبدا الساعه 5 صباح يعني بعد 5 ساعات واكتشفت انه ما عندي هذا رياضي 
ما خست حماي في كذا صندل في يعني كعب في شيء بس ما في حذاري هذا الشباب انه اريح شيء اللي كان عندي هذا انا في الصباح هاجي كذا لابس هذا الكعب يقولوا اني مجنونه ولا ايش كيف راح تمشين في الجبال كذا انا اقول عادي عادي انا رياضيه ما ادري ايش وصلنا الجبال وهناك متدرب مدرب سوري ثاني يقول لا 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 ممنوع تمشين في هذا الحذاء انا وريتك كيف امشي والمساحل يلا 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 مفروض تكون الرحله ستة سبع ساعات قالوا اوكي يلا روحي ان شاء الله خير مشكلة صارت انه جاء يعني عدد الناس اكثر من المتوقع معظمهم نساء وكل آه نخاف 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 ما ادري ايش فرحلة اللي كان مفروض تكون ستة الى سبع ساعات صارت تقريبا اثنى عشرة ساعة واي واحدة اللي انا كنت لابسة أول ست سبع ساعات كانت ممتازة ما في مشكلة أنا كنت جدا مرتاحة بس بعدين بدا الماء كثير من الماء وادي ف توسعت أنا أنا كنت أحاول أن ألقي كلمة صحيحة بس كذا يعني صارت جدا واسعة لرجلي وأنا أمشي ورجلي يطلع 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 وألم وما أدري إيش و أنا أصل كم باقي يقولوا نصف الساعة بعد ساعة أصل مرة ثانية كم باقي يقولوا نصف الساعة وكذا كذا مرة ثانية وثالثة ورابعة وكان نتيجة في النهاية أنا ما كنت أستطيع أمشي لأنه رجلي خارج الحذاء فسألت عند البنات أخذت رابط للشعر كذا ربطت رجلي مع حذاء ممكن ربع ساعة اشتغلت بعدين لا فآخر تقريبا أربعين دقيقة أنا كنت أمشي على هذا الأحجار مع موية بدون أي حذاء وتعرفون إيش كان أحلى شيء من هذه الرحلة مش ألم رجلي قدمي مش الإحساس اللي حصلت عليها من هذه الجبال تعليقات تعليقات الناس والبنات بشكل خاص اللي كانوا يسخون آه روسيات روسيات ما ما يطلعون اي مكان بدون كعب <تصفيق> انا قلت له ايوه ايوه صح كذا اي مكان نروح جبال غابه دائما نلبس كعب وانا روسيه خربانه لانه كعبي كان جدا صغير تقريبا 7 سنتيمتر كان المفروض يكون 13 او 15 فخربت على سمعة الروسيه زياده انا غلطي بس هذه الرحله انا ما راح انساها في حياتي فبشكل عام الاردن عجبتني ان شاء الله ازورها مره ثانيه اكيد مش بدون سلبيات وما تزعلوني بسبب تعليقاتي ما تزعلوني ما تزعلون علي بسبب تعليقاتي انا اتمنى لكم يوم جميل وسفريات كثيرة في حياتكم بدون القصص مثل قصصي وأشوفكم قريبا ومع السلامة